इंदिरा सुवर्ण नमस्कार प्रिय वीक्षक शुभोदय अच्छेच कार्यक्रम के आत्मीय स्वागत सुस्वगत श्रावण मास बंत अंदू सतो सतस आ हब्बद कूडले श्रावण मास असर कूडले मन उल्लास याके हब्बू साल साल बंध श्रावण मासकु विशेषव दिन अदरलू श्रावण मासण मे बहुत प्रियव दिन यूं कलू सतस आचर मंगल गौरी व्रतव प्रारंभ दिन मंगल गौरी व्रतव यी आत के सद्धते विषय नमेंगे हेकोडली नमंदर नम निल अच्छेच गुर वास्तु तज्ञर आध्यात्मिक चिंतक आगे श्रीयुत कविया जयराम आचार्य गुर नमंदर बनी गुर कार्यक्रम के स्वागत नमस्कार गुर नमस्कार गुर श्लोक शुभ दिन प्रारंभव मंगल गौरी व्रत दिन अंत नहीं सूचने को महा संभ्रम मेरु कन्या संभ्रम आचर व्रत दिन गौरी प्रार्थन कार्यक्रम प्रारंभ आ मंगल गौरी अनुग्रह नमगू निमू एलू कीगू उंटा सर्व सौभाग्य समृद्धि उंटा अव ने मंगल गौरी प्रार्थन इवती कार्यक्रम प्रारंभ सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम मंगल गौरिये नम नमो नम मंगल गौरी इंदु नमस्त इवती संचिक प्रारंभसोण गुर सहद्री मंगल गौरी व्रतव नाव प्रारंभ दिन अंत मंगल गौरी व्रत बेल्क साकु जन मुतर कायतर अब निम्बा केल्बूंत बहुत कुतूहल अदू मुंचे इवती नि्य पंचांगी नमें व्रत नियम तटी गुर इवतु जय नाम संवसद कर्काटक मसद हदिमूर दिन श्रावण मसद शुक्लपक्ष द्वितीयातिथि मख नित्य नक्षत्र कौलव कर्ण मत व्यतीपात योग व्यतीपात योग कौलव कर्ण यह रीतियां पंचांग उहड़ शुभव दिन मंगलवार सामाजवा याद शुभ कार्य विहित अल श्रावण मसद मंगलवार बहुत विशेष ऐके आ श्रवण मसद मंगलवार मंगल गौरी व्रतवी गौरी परपूर्ण प्रसाद सद्धर जीवन कन्या विवाह मतदेरी दीर्घ सौमंगल्य भाग्य मत तोगी भागवरेलू देवर सर्व सौभाग्यवे अ शास्त्रीय नियम श्रावण मसली नानीदे प्रतिदिन श्रावण मसद दिन दिन अत्यंत संभ्रम सतोषद हब्ब हरदी दिन आचरल विशिष्ट विष्णु मास अंत वो श्रावण मसदत द्वितीय तिथि बंद अदर मंगलवार बंद श्रावण मसद प्रति मंगलवार मंगल गौरी व्रतव कईक अदरू प्रथम मंगलवार विशेषवद मंगल गौरी व्रतव कईक यारू कईको इंगसर संभ्रम व्रत यह मंगल गौरी व्रतव कन्या मतदेवर बहुत संभ्रम आचरबाद अद्रे प्रयोजन पड़ेबाद व्रत याके व्रत के महात्म्य व्रत स्वारस्य अस्ु महत्व ऐन अंतोदे अदर कथानक महाभारत काल 
ಪಾಂಡವರು ಕವರವರು ಜೂಜಾಡಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಜೂಜಾಡಿ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ರೂಪದ ಮಹಾರಾಜನ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ದ್ರೌಪದಿ ಜೀವನದ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜನ ಮಡದಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧೀಶರುಗಳದ್ದಾದಂತಹ ಮನೆತನದ ವಧುವಾಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಲು ಬ ಬಂದಳು ಬಂದರೂ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ವಾಸ ಆಗಾಗೆ ಆಗಾಗೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪುನಃ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಂಡವರು ಸೋತು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ವರ್ಷದ ವನವಾಸ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆಜ್ಞಾತವಾಸ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಆಜ್ ವನವಾಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಹಳ ಮನನೊಂದ ದ್ರೌಪದಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಈಗ ಗಂಡನರಿಗೆ ಪದೇ 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 ಆಪತ್ತು ತೊಂದರೆ ತೊಡಕೊಳ್ಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೌರವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಬರೋದೇ ಬರದೇ ಇರುವುದು ಬರೋದೇ ಇರೋದು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿ ಕೌರವರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಗಂಡನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದವಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಭಯ ಬರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಬಂದಿತು ಇಂಥದ್ದು ಏನೂ ಬರದೆ ನನ್ನ ಗಂಡಂದರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ನನ್ನ ಸೋಮಂಗಲ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು ನನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಕೆ ಕನ್ನೆ ಕಳಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಕೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನದಾದಂಥ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಅವ್ರತ್ರ ಆಕೆ ತನ್ನದಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕೊರ ಕೊರಗನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಾವಾಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀನು ಮಂಗಲಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರದ್ದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಆಕೆಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮಂಗಲಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಗಂಡಂದರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಂತರಾಗಿ ವನವಾಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೌರವ ಪಾಂಡವರದ್ದಾದಂತಹ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಕೆಯ ಗಂಡಂದಿರ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಳಾದಳು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವ್ರತ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಕನ್ಯೆಯರಾದವರು ಐದು ವರ್ಷ ಬಿಡದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ ಸಿಕ್ಕಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದಂತೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಆದವರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬಿಡದೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಯುಸ್ಸು ಬಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ರತವನ್ನು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕನ್ಯೆಯರು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐದು ಬಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಐದು ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ಯೆಯರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಂಗಲ್ಯದ ಸುಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ವ್ರತದ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ ಸುಮಂತ ಮತ್ತು ಧನವತಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಕೊರಗುತ್ತ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಸಹೃದಯ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯೋಗಿನಿ ಎಂಬಂಥ ಋಷಿಕನ್ಯೆ ಋಷಿ ಋಷಿಸ್ತ್ರೀ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಆಕ
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮಂಗಳವಾರವಾಗಿತ್ತು ಇವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಯಾರ ಒಬ್ರು ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಳು ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಕನ್ಯೆ ಈ ಮನೆಯ ಕನ್ಯೆಗೆ ನೀನು ವಿಧವೆ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಎಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದಂತ ಜಾತಕ ಫಲದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಕೆಗೆ ನೀನು ವಿಧವೆ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಎಂತ ಹಾಗೆ ವಿಧವೆ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಎಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗ ಆ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಗಲ ಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಂಗಲ ಗೌರಿ ವ್ರತದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳಿದದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಕೇಳಿದವರು ಹಾ ಇವಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಸಿದವಳು ದೇವತಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದಂತ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಗಂಡನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸೋದರ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಸೋದರ ಮಾವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋದರು ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ತೊಂದರೆ ಆದಲ್ಲಿಯೂ ಇವಳದಂಥ ಮಂಗಲ ಗೌರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಇವಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಶಿವ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗಾದದ್ರಿಂದ ಇವಳೇ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೋದು ಅಂತ ಅವನ ಮನಗಂಡು ಪೂರ್ಣ ಮನಗಂಡು ಪುನಃ ಮರಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆ ಕನ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಿತನಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ ಅನ್ನುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಥಾನಕ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯದಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಗ ಶಿವ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧ್ವಿ ಮಣಿಯಾದಂಥ ಮಂಗಲ ಗೌರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಂತನಾಗಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾನಕ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಗಂಡಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದ ಉಪದಿಷ್ಠಿತಳಾಗಿ ಯಾವ ವ್ರತ ಮಂಗಲ ಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಂತರಾಗಿ ಶತ್ರುಹನನ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಎರಡು ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮದಾದ ಗಂಡಂದಿರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ವರಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕನ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ವ್ರತ ಮಂಗಲ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತದಾಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಈಗ ವ್ರತದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕನ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಮುಂಜಾವಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಥರಾಗಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಮನೆಯ ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪದ್ಮಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುಂಭ ಅರ್ಥಾತ್ ತಂಬಿಗೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ತಾಮ್ರದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದ ತಂಬಿಗೆ ಅಂತಹ ತಂಬಿಗೆ ಅದನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲಶದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯವುಳ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾವಿ ಇದ್ದರೆ ಬಾವಿ ಸಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಸಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ
ಆ ಮಂಗಲ ಗೌರಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಲ ಗೌರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಲ ಗೌರಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಮಂಗಲ ಗೌರಿಗೆ ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಧೂಪದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾವೆದ್ದು ನೀರು ತಂದು ಇಡಬೇಕು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ನೀರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕಲಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ದೇವರ ಎದುರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಸುರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸನ್ನಾಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದು ಆ ಬಳಿಕ ಅಡುಗೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಹಾಲು ಇದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಡ ಕೈಯಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಧರಣೆಯಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಧರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಇದರಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದು ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ಎಡ ಕೈಯಿಂದ ಬಲ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟಾನಾದ ಗಂಟಾಮಣಿಯ ವಾದನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಸರು ಖಂಡಿತ ಗಂಟಾನಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಂಟಾನಾದ ಇರುವುದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಕುರುವೆ ಗಂಟಾರಮಂ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಲಾಂಛನಂ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಲಾಂಛನವಾದಂತಹ ಈ ಗಂಟಾನಾದವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗಿ ದೇವರು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಟಾನಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಗಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ ಆ ಬಳಿಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಆ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿಯೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅನುಕೂಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಟಾನಾದ ಮಾಡುವುದು ಆ ಬಳಿಕ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಆ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ದೇವಿಯದಾದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳದ್ದಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಆ ಕೆಂಪು ಹೂವು ಬಿಳಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಗೌ ಮಂಗಲ ಗೌರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಹೂವು ವಿಶೇಷ ಬಿಳಿಯ ಹೂವಿನಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣವೂ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನಿಂದಲೂ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಧೂಪ ಊದುಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಧೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಧೂಪ ಮಾಡುವುದು ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಗುವುದು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಡುವುದು ಇದೇ ಥರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದು ವ್ರತವಾದದ್ರಿಂದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳ ಉಣಿಸು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ಷ್ಯ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸೋಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟನ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ರಾಶಿ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿರಾಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ತಾಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಗಳೇ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥ ದಿನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ರಾಶಿ ಫಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೇಷರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ಮೊದಲು ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಇವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಸಮೀಚೀನವಾದಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿಯ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಾಧೆ ಬಾಧಿಸಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಲಿದೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೀತವಾಗಿ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಕೆಮ್ಮಿಸ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳದಂಥ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಗೌರಿ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೌರಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತದೆ ಗೌರಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಗೌರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರು ಈಗ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರು ಒಂದಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾತನ ಇವರಿಬ್ಬರೊಳಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಏರ್ಪಡುವ ಯೋಗ ಫಲ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಇವರದ್ದಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದಾದಂಥ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಸಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇವರ ಹತ್ರ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮವಾಗುವಂಥ ಯೋಗ ಫಲ ಇವತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿದ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಧನಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ ಮನೆಯವರು ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವರಿಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಧನಹಾನಿ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಒದಗಿ ಬರುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದಾಂಥ ವೃಂದಾವನವುಳ್ಳ ಮಠ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ನಿಂತಲ್ಲಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ ಧನಹಾನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ ಈಗ ಒಂದು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಎಣಿಸಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ತುಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮದ ಅಂತ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಮ್ಮ ನೀವು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮದ ಯೋಗ ಫಲ ಬರುವಂಥ ಯೋಗ ಫಲ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗುರುದಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಗುರುದಶ ಕಾಲದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಗ ಫಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಹುದಶ ಇದ್ದದರಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸರಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೆದರಬೇಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೀ ಸೋಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದೇ ಆಶಾವಾದಿ ಆಶಾವಾದಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪದೇ ಪೆಟ್ಟ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇರುದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇದೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ತೀರಿ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ ಆಗ್ತದಮ್ಮ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಠ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಹಠಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಠವಾದಿ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಠುರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮನಃಶಾಂತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಬರುವ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಬಂದು ಚ ಗುರು ದಶ ಶುರುವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಗ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಗದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಚಮಿ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನೀವು ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋವು ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತಂದುಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತದಾಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಳೆಪ್ರಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡುವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಳೆಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುವ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಇವತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಎಳೆಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಿ ಮಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಷ್ಟ ಕಾಳ ವಸ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ದುಃಖಿಸುವರು ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವಾದಂಥ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ನೋವು ಯಾವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಂಗಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸ ಹೋಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಜ್ವರದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೀತ ಬಾಧೆಯಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣು ನೋವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ಇದೆ ತಲೆನೋವು ಕಣ್ಣು ನೋವು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಣ್ಣು ನೋವಿನಿಂದ ಯಾತನೆ ಪಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ನೋವಿನ ದಸೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತ ಯಾತನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿಮ್ಮ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಂಜುಳಾ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದ್ರೆ ನೀವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ 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 ಗುರುಗಳ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೂ ಒಂದ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ ನೀವೇ ತಡೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಮ್ಮ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಿಣಿ ಅಥವಾ ಮುತ್ತೈದೆ ಆದಂತಹ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾಮಣಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹಾಗಾದದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತಾಳಬೇಕು ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಆಘಾತದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೋವಾಗ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿ ಹರಿತದೆ ಆದರೂ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗಿದೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನುಮಾನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕುಡಿತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಒಂದು ನೂರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೀರ ತಾಯಿ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಂಟು ಐದು ಹದಿಮೂರು ಎಂಟು ಐದು ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಉಳಿತು ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರ್ಖ ಅಮ್ಮ ಇದು ಇದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಇಂಥ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತಾಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಬುದ್ಧಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿರಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಅವರ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಧ್ವಿ ಮಣಿಯಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು
ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಯೋಗ ಫಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ತಾಯಿ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಬರುವ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ನಾನೀಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಗೋ ಫಲ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸ್ವರವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನದಾದ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಾಣುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಓಂ ಏಹಿ ಏಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಓಂ ಏಹಿ ಏಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಓಂ ಅಂತ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಸ್ವಯಂ ಇದು ಅಶ್ವಾರೂಢ ಪಾರ್ವತಿ ಜಪ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖದಾಯಕ ದೇವಿಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುರೂಪರಾಗಿ ಮುಂದರಿತಾರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಕಾರಕ ಗುರು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂತಾನಕಾರಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯೋಗ ಫಲವು ಉಂಟು ತಾಯಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ ಮುಂದಿನ ಆಶಾದಾಯಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಂಡುತನದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿರ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ ತಾಳಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರೋದೇ ಆ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಬೇಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಸನಾದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯ ಅದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸುಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಇನ್ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೋವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದ್ ದಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಇಂತಹ ಕರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೂಗು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸು ನೊಂದವ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು ಆದರೆ ಈ ಗಂಡಸರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟುಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ನಾತಿ ಚರಿತವ್ಯಂ ಎಂಬಂಥ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧನಾಗಿ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ದರಿಂದ ಈಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಈಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಶಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ
ಈಗ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುವಿನದ್ದಾದಂತ ಸಲಹೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕಿಯಾದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಯಾವುದೋ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಲಾಭ ದೊರೆತು ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಮೂರ್ಖ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಎದುರು ದೀನನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಬೇಸರವಾಗಲಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರೂ ಹೌದು ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ ಹೌದು ಆದರೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಶಾತಿ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನದಂಥ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದೌರ್ಪದ ಎದುರು ಇವರು ದೀನರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯನ ಎದುರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮಂಗನ ಎದುರು ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹಪ್ಪ ಹಪ್ಪಿಸುವ ದುಃಖಿಸುವಂಥ ಯೋಗ ಫಲ ಇವತ್ತು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಈಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಸ್ತು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಯಾರದೋ ಬೇರೆ ಬ್ರತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ವಸ್ತು ನನಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಥರದ ಮಾಡೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಸ್ತು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಇವತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದು ಇವರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಬೇಸರ ಪಡುವಿರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಾಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವರದಂತಹ ತೊಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ದೆಸೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವಂಥ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರದಂಥ ಗುಡಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯನ ಮಹಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಬಂದು ಮನೆಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತದೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಖುಂದನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕಡೆಯ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕಡೆಯ ಕರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಚಂತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಹೌದಾ ಖಂಡಿತ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಮ್ದು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿ ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಕು
ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ನಾಗದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ಕೊಡಬಲ್ಲವರು ಆದರೆ ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ದೇವಕಿ ಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪ ಜಗತ್ಪತೆ ದೇಹಿಮೆ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತಾಮಹಂ ಶರಣಂಗತ ಆ ಮಂತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರದ್ದು ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟ ನಾಗನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಗನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಪುರುಸೋತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪುರುಸೋತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದ ಜಂಜಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ದಿನ ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ ನೀರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೂವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಧೂಪ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುದು ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ಮಾಡುದು ಈ ರೀತಿ ಆರತಿ ಮಾಡುದು ಈ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಂ ನಾಗಾಧಿಪತೆಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಜಪ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಫಲದ ಯೋಗ ಫಲದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಹದಿಮೂರರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪುನಃ ಗರ್ಭ ಧರಿಸ್ತೀರಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜುಲೈ ಹದಿಮೂರರ ಮೊದಲು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವ ಯೋಗ ಫಲ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣೆಯು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತೂ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಮಗುವಿನ ದಂತ ಆಟೋಟ ಆಟ ಆಟ ಪಾಠಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ನೀವು ಸಂ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲವು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇದೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ ಹೊಂದಿ ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರೇ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಳು ಚುರುಕಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೆಣ್ಣು ಹೌದು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಹೆಣ್ಣು ನೀವು ನೀವು ಗೆಲ್ಲುವ ಹೆಣ್ಣು ಆದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಗೆದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕುವ ಯೋಗ ಫಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಣ್ಣು ನೀವು ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವಭದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸರಿ ಧನುರಾಶಿ ಸರಿ ಅವ್ರಿ ಅವರಿಗೂ ಅವರದಂತ ಜಾತಕ ಫಲದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸುಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಗ್ನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಇಹಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತಹ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರುಗಳ ಬಾಯ ಹರಕೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂದಮ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೀ
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಅಪಮಾನದ ಅಪವಾದದ ಈ ಹಿಂಸೆ ಬರದಿದ್ದಂತೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಸಲಿದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಬರ್ಬೋದಾದಂಥ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವ ಯೋಗ ಫಲ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಲೇರಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ವಿಕ್ರಯಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಇದೆ ಆ ನಿಮ್ಮದ ಅಂತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ವೃತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಒದಗಿ ಕಳವಳ ಪಡುವಿರಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ತಾಪತ್ರೆಯ ಬಂತು ವಾಹನ ಹಾಳಾಯಿತು ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಯಾರಿದೋ ಯಾವುದೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸು ಅಥವಾ ಮನೆ ಮಂದಿಯದ್ದ ಅಂತ ಬೇರೆದ ಅಂತ ವೆಚ್ಚ ವ್ಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದವು ಹೀಗಾಗಿ ವೃತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಒದಗಿ ವೃತ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ವೃತ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ದಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಇವತ್ತು ಒದಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಇವತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ತಾಪತ್ರಯದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಪೀಡೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹನುಮನ ಹನುಮನ ಗುಡಿ ಅಥವಾ ಹನುಮನ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹನುಮನಿಗೆ ದ್ವಾದಶ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ವಮಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹರಿಸತ್ತಮ ಹನುಮಾನ್ ಯತ್ನಮಾಸ್ತಾಯ ದುಃಖಯಾಕ ರೋಭವೇ ದುಃಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಹನುಮಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಧನುರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಧನುರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸದ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವರದಂಥ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಓದಿನ ತಯಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಖುಷಿ ಇವತ್ತು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ರಗಳೆ ಆಗಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಧನುರಾಶಿಯವರು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಎಡ ಮೊನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಗಿತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಾಗಿತು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾರದ ವಸ್ತು ಹೊಡೆದು ನೋವಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾತನಾಗಿ ಎಲುವು ಮುರಿತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯೋಗ ಫಲ ಇದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲುಬಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋವು ಬರಬಹುದು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇ
ಅಥವಾ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವರದ ಅಂತ ಗುಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಬಂದು ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಮನೆ ದೇವರಲ್ಲೇ ಷಣ್ಮುಖನನ್ನು ಕಂಡು ಧ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದಲೂ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ತದೆ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಯೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವ ಯದ್ ಭಾವಂ ತದ್ ಭವತಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನಂತೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಷಣ್ಮುಖನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಷಣ್ಮುಖನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುವುದಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ರಾಶಿ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿರಾಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ತಾಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಕುಂಭರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣು ಗುಣವಾಗಿ ಸಂತಸವಾಗಲಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿವಸದಿಂದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಖಾರದ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಯಾತನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಯೋಗ ಫಲ ಇವತ್ತು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ದಾಂಪತ್ಯದ ಒಡಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಚಂದ ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬೀದಿಗೆ ಆ ಜಗಳವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಆಚೆ ಮನೆಯವರು ಈಚೆ ಮನೆಯವರು ರಸ್ತೆಯವರು ಕೇಳುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಮನೆ ಎದುರು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತೂ ತೂ ಮೇ ಮೇ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ನೀನು ನೀನು ತಾನು ತಾನು ಅಂತ ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೀದಿ ರಂಪವಾಗಿ ಹೇಸಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಯೋಗ ಫಲವು ಇವತ್ತು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಹ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಪಮಾನದ ಹೇಸಿಗೆಯ ಘಟನೆ ಇದು ಅದು ಆಗದಿದ್ದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ತಲೆಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತದೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಜಗಳವನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಮೀನರಾಶಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಲಿದೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಇವರು ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಿಯಾದಂಥ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನ ಜನರಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸರಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಮೀಚೀನವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಜನರಿಗೂ ತಲುಪಿ ಜನರು ಓಹೋ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವರು ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರದಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆ ಆಳ ಹರವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾದೆವು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯದ್ದಾದಂತಹ ಹಿರಿಯನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಇವರದಂತ ಅತ್ಯಂತ 
ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರು ಅದು ನಮ್ಮದ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲ್ ಸಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅದರದಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನೇ ಸೇರಿತದೆ ಪುನಃ ಅವಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಜಗವೊಂದು ಜನರೊಂದು ಈ ಜಗಕ್ಕಿರುವ ದೇವರೇ ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಜಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ ಅದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ನಾನಾ ಪೂಜೆಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾನಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂದಿನ ಗುರು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಗುರುಗಳ ಇಂದಿನ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಏನು ಮಂಗಲ ಗೌರಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನಃ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿನ ಮೋತ್ತುತೆ ಇದು ಮಂಗಲ ಗೌರಿಯ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂಗಲ ಗೌರಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗ್ತದೆ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೌರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೌರಿಯ ಮಂತ್ರ ಜಪ ನಿಮಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಲಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರ್ವ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷದ ಸುಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಅಂತ ಶುಭಾರೈತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ದಿನದಂದು ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ನಮಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅನಿತರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಮಾತ ಅಮ್ಮಾರವರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಖಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಮ್ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಕಾತರ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಹಾತೊರೆಯುವಿಕೆ ಅವನ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಏನೇನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು 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 ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ
ಆ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಸಂಶಯ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಬೇಕು ಓ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗೋದು ಇದು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅಹಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಮಾಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಸಂಶಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೋವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಿಲ್ ಯು ಅಂತ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು 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 ಅದು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬ ಊಟ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರೇಮಿ ಆ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಹ ಆ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ದಾಹ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಊಟ ಸೇರಬಾರ್ದು ಆಗ ಉತ್ತರ ತಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಂದು ತವಕ ಉಂಟಾಯಿತು ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಬಂತು ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಂತು ಆ ರೀತಿ ಆ ಲಾಂಗಿಂಗ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಡನ್ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಡನ್ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವಗಳಾಗೋದು ಈ ಆಂತರ್ಯದ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇದು ಆಗೋದು ಸಂಭವಿಸೋದು ಇದು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೊದಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿತ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಅವನಿಗೆ ಸಂಶಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ ಆ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಕವಚ ಅವನು ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೇ ಗೊಂದಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ
ನೀ ನಂಬಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀ ನಂಬಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬುಡ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆನಲ್ಲೂ ಬುಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಬುಡಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ ಬುಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುಡ ಯಾವುದು ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಬುಡದ ಸಮೇತ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಗಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಜರ್ನಿ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಧುತ್ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ವೋ ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಬೋ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಅರ್ಜುನ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕು ಇಲ್ಲ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೋಲು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೋಲಲ್ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸೋಲ್ನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪೇನ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಆ ನೋವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಬೆಳಕು ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು ಅನ್ನು ಆ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದಿದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೈದರೂ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೊದಲಾದರೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಹಾ ತಾ ಹಾ ಹೂ ಅಂತ ಕುಣಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಡಲ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೆರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೀರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಭಕ್ತ ಮೀರಾ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಬೇಕು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಮೇಲೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಗೊಂದಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಆ ಗೊಂದಲ ಆಗೋದೇ ವಾಸಿ ಗೊಂದಲ ಆದರೆ ಆದರೂ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ
ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕೀಗ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಗ್ರಹಿ ಗ್ರಹಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಸೆಪ್ಷನ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿಮಗಿರೋ ಧ್ಯಾ ನಿಮಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಾರಿ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಸೋಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳಗಡೆ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಅದು ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದರ ಅನುಭವ ಇರೋಷ್ಟು ಸತ್ಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅದು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದಾನೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇನು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನ ಏನೇನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋಡುತ್ತೋ ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮುಸಿದೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೇನೋ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅದು ಓದೋದು ಅದು ಕೇಳೋದು ಅದು ನೋಡೋದು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿನಲ
ಬರೀ ಫ್ಯಾನ್ಸಿನಾ ಇದು ಬೇಕಾ ಇದು ಬೇಡವಾ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಡದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹಳ ಜನ್ಮದಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದಿಂದ ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇವಾಗ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಪಾಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅದು ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಂದ ಇವಾಗ ಏನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದಿಂದ ಕಸ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಋಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಋಣ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಿತೃ ಋಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಬೇಕು ಯಾವುದು ತೀರಿಸಿಲ್ಲ ನೀನು ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಆ ಕರ್ಮನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅದರಿಂದ ನೀನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ತುಂಬ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಾನು ಏನೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಕೆದಕಬೇಡ ನೀ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಡ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಕರ್ಮನ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕ್ ನೋಡಬೇಡ ಅದು ಹಳೆ ಹುಣ್ಣು ಕೆದಕದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಡಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರೋದಂತೂ ನಿಜ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿರೋದಂತೂ ನಿಜ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇವಾಗ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆದಕಬೇಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಲಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಿ ನಾಳೆವರೆಗೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಪ್ಪು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರ್
ಅಹುಚ್ಚರ ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚರು ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚರ ಥರ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಹೆಂಗಾದರೂ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಆದರೆ ನೀನು ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಯು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ನೀನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಜೀವನಾನು ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡಿ ಈ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಮಾಯಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಹುಚ್ಚತನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಿಯರ್ ಫಿಯರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಐದು ಗಂಟೆ ಬರೋ ಮಗು ಆರು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಭಯ ಶುರು ಆಯಿತು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗೇನಾಯಿತು ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಭಯದಿಂದ ಯು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಆತಂಕದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಚ್ಚುತನನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುತನನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವೇಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಕೂಗಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಬೀರಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪನ ತಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನ ನಾನು ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುತನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದ್ದಾಟದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಯಾನಿಟಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂತು ಯಾರ ಮೇಲೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಪ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ನ ತಳ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ